Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm hôn gia lợi vào mùa xuân này. Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng hành vi của một số thành viên giáo hội đã khiến các phiên tòa xét xử ở Vatican trở nên rất cần thiết. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Hồ Hào hãy cùng nhau ủng hộ vì chúc lành các cặp đồng phái. Trong thời gian mùa chay, cuối chương trình, xin kính mời quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn theo dõi các bài tĩnh tâm mùa chay do Đức cha Robert M. Baron, giám mục Winnowa, Rochester biên soạn. Sau đây là các phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm hung gia lợi vào mùa xuân này. Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ viếng thăm hung gia lợi trong năm nay. Thủ tướng Viktor Orbán đã có cuộc gặp chính thức với Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào tháng 4 vừa qua sau cuộc bầu cử quốc hội Hungary. Tại buổi tiếp, Thủ tướng chính thức mời Ngài sang thăm hung gia lợi vào năm sau. Theo Cộng Thông tin Công giáo Hungary Catholicus Dogma, chuyến thăm cấp nhà nước tới hôn gia lợi sẽ diễn ra vào mùa xuân. Thông báo chính thức về chuyến thăm vẫn chưa được Vatican xác nhận. Mặc dù Index.hu báo cáo rằng Vatican phải công bố một thông báo chính thức, nhưng hôn gia lợi đã xác nhận tin tức này. Thông tin báo chí đã được xác nhận bởi Ivan Simisko, phát ngôn nhân của Đảng Nhân dân Dân chủ Kitô giáo, gọi tắt là KDNP. Simisko Gần đây đã tổ chức một cuộc họp báo ở Palaton Field, Hùng Gia Lợi, nơi ông đề cập đến chuyến viên thăm của Đức Thánh Cha. Như ông đã nói, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Budapest một lần nữa vào cuối tháng 4 để thăm người dân Hùng Gia Lợi và thúc đẩy hòa bình. Công tác chuẩn bị cho chuyến viên thăm của Đức Thánh Cha đã được tiến hành trong một thời gian. Khi Tổng thống Hùng Gia Lợi, Catalin Novak, gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào tháng 8 năm ngoái, Bà đã trao thư mời chính thức, đồng thời Đức Thánh Cha Francisco xác nhận ý định viếng thăm. Catholicus Dogma đưa tin, việc chuẩn bị cho chuyến thăm sau đó đã bắt đầu ở hôn gia lợi. Được biết, chuyến thăm sẽ có dài vài ngày. Theo thông tin sơ bộ, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp Victor Orbán và Catalin Novak tại Budapest. Đức Thánh Cha cũng có kế hoạch nói chuyện với các thành viên của ngoại giao đoàn, đại diện giáo hội và một số linh mục. Ngoài ra, Ngài dự kiến sẽ gặp đại diện của các giáo hội kỳ tổ khác. Mặc dù lịch trình chính xác của chuyến viếng thăm vẫn chưa được quyết định, nhưng Cộng Thông tin đã thu được thông tin rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Stefano. Hơn nữa, theo báo cáo, Ngài sẽ đến thăm Zeget và một số thành phố của Hùng Gia Lợi, mà trước đây Ngài chưa từng chúc phúc với sự hiện diện của mình. Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Lisbon từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay. Vì vậy, chủ đề chuyển tổng du hôn gia lợi của Đức Thánh Cha cũng sẽ là Giới Trẻ. Như Cộng Thông tin đã viết, chuyến thăm này có khả năng hỗ trợ giáo hội Hungary chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Đức Thánh Cha Phan Cô nhận xét rằng hành vi của một số thành viên giáo hội đã khiến các phiên tòa xét xử ở Vatican trở nên rất cần thiết. Đức Thánh Cha Phan Cô cho biết hôm thứ Bảy rằng các phiên tòa xét xử các trường hợp quản lý tài chính sai lầm nghiêm trọng của Vatican đã trở nên không thể tránh khỏi trong những năm gần đây. Vấn đề không phải là các phiên tòa, mà là các sự kiện và hành vi xác định chúng và khiến chúng trở nên cần thiết một cách đau đớn. Đức Thánh Cha nói với một nhóm các quan tòa Vatican vào ngày 25 tháng 2. Ngài nói thêm, trên thực tế, những hành vi như vậy của các thành viên giáo hội đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hiệu quả của giáo hội trong việc phản chiếu ánh sáng thiên liêng. Đức Thánh Cha Phan Cô đã đề cập đến các tranh chấp pháp lý gần đây của Vatican trong một bài phát biểu trước các thành viên của tòa án thành phố nhân dịp khai mạc năm tư pháp thứ 94 của Vatican. Vatican đang trong quá trình xét xử để truy tố 10 người, 
trong đó có Hồng Y Angelo Petru với các cáo buộc liên quan đến tài chính của phụ quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Phiên tòa bắt đầu vào tháng 7 năm 2021, dự kiến sẽ kết thúc trước cuối năm nay. Phiên tòa tập trung vào việc Bộ Ngoại giao mua một tòa nhà ở London, một khoản đầu tư gây tranh cãi đã làm Vatican mất hàng trăm nghìn euro. Nó cũng đánh dấu lần đầu tiên một hồng y bị xét xử bởi một tòa án gồm các thẩm phán giáo dân của Vatican. Vào tháng Giêng, một tòa án Vatican cũng đã tổ chức phiên xét xử sơ bộ vụ kiện của cựu kiểm toán viên Vatican Libero Meloni. Người tuyên bố rằng ông đã bị buộc thôi việc một cách sai trái vào năm 2017. Các tòa án cấp nhà nước của thành phố Vatican đóng một vai trò có giá trị về lợi ích của tòa thánh khi giải quyết các tranh chấp có tính chất dân sự hoặc hình sự. Đức Thánh Cha Francisco nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công lý đối với việc thúc đẩy hòa bình. Ngài nói thêm rằng, trong những năm gần đây, các vụ tranh chấp và xét xử pháp lý tại Vatican đã gia tăng, cũng như mức độ nghiêm trọng của hành vi đằng sau các quy trình pháp lý, đặc biệt là trong việc quản lý tài sản và tài chính của Vatican. Đức Thánh Cha cũng nói về đức công bằng. Công lý không chỉ là kết quả của một bộ quy tắc được áp dụng với chuyên môn kỹ thuật, mà còn là đức tính mà nhờ đó chúng ta dành cho mỗi người quyền lợi chính đáng của họ là điều không thể thiếu để mọi lĩnh vực của cuộc sống chung hoạt động đúng đắn và để mọi người có một cuộc sống yên bình. Bất kỳ cam kết nào đối với hòa bình đều ngụ ý và đòi hỏi một cam kết đối với công lý. Hòa bình không có công lý không phải là hòa bình thực sự. Nó không có nền tảng vững chắc hay khả năng cho tương lai. Đức Phan Cô cho biết, nhân đức công bằng phải được trau dồi qua sự hoán cải cá nhân và thực hành cùng với các đức tính cơ bản khác như thận trọng, dũng cảm và tiết độ. Ngài cũng kêu gọi các thẩm phán Vatican thể hiện thái độ nhân từ và trắc ẩn đối với bị cáo. Đức Thánh Cha nói, thỉnh thoảng việc xét xử là cần thiết. Khi cần xác định hành vi làm hoen ố bộ mặt của giáo hội và khơi dậy gương xấu trong cộng đồng tín hữu. Ngài nói, lòng thương xót và công lý không phải là những lựa chọn thay thế, nhưng hành động với nhau, tiến hành cân bằng để hướng tới cùng một mục đích. Vì lòng thương xót không phải là sự đình chỉ của công lý, mà là sự hoàn thành của nó. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức hô hào, hãy cùng nhau ủng hộ việc chúc lành các cặp đồng phái. Giám mục Yo Bazin, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết trong khóa họp mùa xuân sắp tới, từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 tại thành phố Dresden, sẽ cổ võ các giám mục có cùng lập trường ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Theo hãng tin Công giáo Đức KNE, truyền đi hôm 23 tháng 2 vừa qua, các giám mục Đức sẽ nhóm đại hội trước khóa học toàn thể lần thứ năm và cũng là lần chót của tiến trình công nghị của Công giáo tại nước này từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tại thành phố Frankfurt, một tiến trình bắt đầu từ năm 2019 để cải tổ sâu rộng trong giáo hội. Trong khóa họp này, các giám mục và giáo dân đại biểu sẽ cứu xét lần thứ hai để chấp thuận chung, để chấp thuận chung kết nghị quyết gọi là các lễ nghi chúc lành cho những cặp yêu thương nhau. Lập trường của giám mục Bác Sinh bất chấp tuyên ngôn của Tòa Thánh công bố năm 2021, theo đó giáo hội không có và không thể có quyền chúc lành cho những cặp đồng phái. Giám mục Bát Dinh vốn ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái, nhưng chưa nói có ý tìm kiếm sự đồng thuận của tất cả 65 giám mục trong Hội đồng Giám mục Đức về vấn đề này. Theo hãng tin KNA, khóa họp sắp tới của tiến trình công nghị sẽ cứu xét lần thứ hai một văn kiện gây nhiều tranh luận hơn về vấn đề ý thức hệ giới tính. Dự thảo văn kiện lên án sự chính trị hóa tiêu cực có chủ ý của những người liên giới tính và chuyển giới trong giáo hội và xã hội, đồng thời nói rằng Tất cả các thừa tác vụ và ơn gọi trong giáo hội phải được mở rộng cho những người liên giới tính và chuyển giới đã được rửa tội và thêm sức. Cảm thấy mình có ơn gọi như vậy. Trong một diễn biến có liên quan, bốn nữ đại biểu tuyên bố rời khỏi tiến trình công nghị của Công giáo Đức vì nó làm cho giáo hội Công giáo tại Đức xa lìa giáo hội hoàn vũ. Trong thư được đăng trên báo Die Welt, Thế giới, ra ngày 22 tháng 2 vừa qua, 
ở Đức, bốn đại biểu Katarina, Wester Horsman, Hanna Barbara Kovakovic, Dorothea Smith và Marian Slosser thuộc Tiến trình Công nghị từ năm 2019 viết rằng mục đích của Tiến trình Công nghị mà người ta tuyên bố là để cứu xét những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo Đức. Nhưng trong hành trình này, các giáo huấn và xác tín nòng cốt của Công giáo bị đặt lại vấn đề. Vì thế chúng tôi không thể tiếp tục con đường này. Qua đó chúng tôi thấy rằng giáo hội tại Đức ngày càng xa lìa giáo hội hoàn vũ. Bốn phụ nữ cho biết chính vì thế họ quyết định không tham dự khóa học toàn thể từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tới đây và rời bỏ con đường này. Họ nói, chúng tôi từ nhiệm. Bốn phụ nữ nhận xét rằng tiến trình công nghị Đức cố tình không biết đến những can thiệp nhiều lần và sự minh xác của các vị hữu trách ở Vatican và Đức Giáo Hoàng. Vì thế, tiếp tục tham dự con đường này có nghĩa là ủng hộ một tiến trình hiển nhiên kéo giáo hội tại Đức xa lìa giáo hội công giáo hoàn vũ. Chúng tôi không thể và không muốn chia đồng trách nhiệm về vấn đề này. Những nghị quyết trong 3 năm qua do tiến trình công nghị đề ra không những đặt lại vấn đề những nền tảng thiết yếu của thần học, nhân loại học và đường lối thực hành của giáo hội công giáo. Nhưng trong một số trường hợp còn hoàn toàn thay đổi chúng. Người ta không thấy rõ một lập luận thần học có giá trị. Những vấn nạn bênh vực đạo lý giá trị hiện nay của giáo hội Tiến trình công nghị hầu như không để ý tới. Tiến trình công nghị của Đức là một quá trình tập hợp giáo dân và giám mục, bao gồm 230 đại biểu, trong đó có các giám mục thuộc 27 giáo phận ở Đức, cùng với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Mục đích là để thảo luận về bốn chủ đề chính, quyền lực được thực thi như thế nào trong giáo hội, luân lý tình dục, chức tư tế và vai trò của phụ nữ. Chiêu bài của tiến trình công nghị Đức là tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Tội lỗi lạm dụng tính dục là một vấn đề nghiêm trọng của xã hội. Nhưng tại sao để giải quyết tội lỗi lạm dụng tính dục cần phải cho người tin lành được rước lễ trong các thánh lễ công giáo? Tại sao phải chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phòng chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thay đổi giáo huấn về tính dục, giải thích lại kinh thánh về đồng tính luyến ái, tái định nghĩa lại hôn nhân? Hay tài tiếng lạm dụng tình dục giáo sĩ chỉ là chiêu bài cho các giám mục đức tung ra những nghị trình mà họ đã ấp ủ từ lâu. Hơn thế nữa, tất cả các đề xuất của Hồng Y Max và giám mục Gio Basin như chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phòng chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thay đổi giáo huấn về tính dục, giải thích lại kinh thánh về đồng tính luyến ái, đều là những vấn đề đã được anh em tin lành chấp nhận nhưng tỷ lệ bỏ đạo còn cao hơn. Hơn thế nữa, các đề xuất của các giám mục Đức hiện nay sẽ tạo ra những kỳ vọng nào đó đối với một số thành phần giáo dân Đức. Một khi những kỳ vọng này trở thành thất vọng, mà chắc chắn sẽ là như thế. Người ta sẽ chứng kiến một làn sóng lũ lượt rời bỏ giáo hội. Cô Marianne Slosser, một trong bốn người, Slosser. Cô Marianne Slosser, một trong bốn người vừa rút lui, phê phán giám mục Gio Bazin hành xử như một ngụy giáo hoàng khi tỏ ra bất chấp những khuyên bảo của Đức Thánh Cha Francisco. Tôi là người con hoang đời đắng cay bẽ bàng xa rời người cha yêu tìm thú vui hoang đàng kiếp sống đã lỡ làng với bước chân lang Bao lần tôi muốn quên đi cuộc sống gian hoa Mong tìm ngày yên vui Này đã xa xôi rồi Thân phận giờ đơn vui Tựa áng mây ngang trời Sóng gió xô dập vui Chiếc áo manh ta cười Nhưng tình cha trí nhân vẫn chờ tôi quay về 40 bài tĩnh tâm mùa chay Xin kính mời quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn theo dõi các bài tĩnh tâm mùa chay do đức cha Robert Emmett Barron, giám mục Winona Rochester biên soạn qua phần trình bày của Túy Vân. 
thứ tư tuần thứ nhất mùa chay 1 tháng 3. Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Jonah. Dấu lạ ông Jonah là gì? Thưa, dấu lạ thực sự trong chuyện ông Jonah là cách thức Thiên Chúa đáp trả lại sự thống hối của dân thành Ninive. Ông Jonah đã bất tuân lệnh Thiên Chúa và cố chạy trốn ngài. Trong bụng một con cá khổng lồ, khi biết tính mạng mình trong cơn hiểm nghèo, ông đã than khóc trong niềm thống hối và Thiên Chúa đã giải thoát ông. Cũng vậy, khi dân thành Ninive ăn năn, họ cũng được thoát khỏi sự phán xét của Thiên Chúa. Dấu là thực sự ở đây là sự thống hối để đem lại lòng thương xót. Lòng thương xót này là trung tâm điểm của mọi dấu lạ mà Đức Giêsu đã thực hiện. Trong mỗi việc chữa lành, giải thoát hay hóa bánh ra nhiều. Đặc biệt nhất, lòng thương xót này là trung tâm của dấu lạ lớn nhất trên mọi dấu lạ. Cái chết của Đức Giêsu trên thánh giá. Trong mọi thời đại, Thiên Chúa luôn muốn có một quan hệ với dân Ngài. Tình yêu của Ngài bền vững muôn đời. Những lời hứa công bố bởi các tiên tri trong cựu ước nay được thực hiện qua sự thống hối và đức tin nơi Đức Giêsu Kitô. Nhờ thánh giá, mỗi người trong chúng ta được giải thoát khỏi sự chết và được giao hòa với Thiên Chúa. Chúng ta được tự do để yêu mến Chúa và tha nhân. Chúng ta được tha thứ hoàn toàn và được tái sinh trong hình ảnh Đức Giêsu. Lòng thương xót Chúa tuôn đổ trên chúng ta lớn lao biết ngần nào. Bạn thấy gì nơi thánh giá? Bạn có thấy sự thánh thiện, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa? Bạn có thấy Đấng đã yêu ta và muốn có một quan hệ cá nhân với ta? Hay bạn thấy nơi thập giá sự lên án và những tiêu chuẩn quá cao bạn dựa trên đó mà phán xét người ta trong sự khiêm nhường và với tâm tình thống hối và tin tưởng hãy mở trái tim bạn ra hôm nay cho đấng mà tình yêu dành cho bạn không có giới hạn hãy chạy đến cùng ngài và ngài sẽ chỉ cho bạn lòng thương xót không trí óc nhân loại nào có thể tưởng tượng nổi Lạy Chúa Giêsu, con khẩn cầu lòng thương xót Chúa, sự nhân từ của Ngài vượt quá trí hiểu của con. Tình yêu Ngài vượt quá mong đợi của con. Xin cho con biết thống hối tội con và xin thương xót con. Hãy...
bao lần đã ăn năn nước mắt tuôn tràn hòa dân mưa quay trở về vẫn thấy sao hoang mang nỗi buồn theo tháng năm mãi trồng chân lê xe sao cuộc đời lang thang để đến bên cha già quên cuộc đời xa hoa để sống vui dâu tháng năm trôi qua dâu đã kia vui pha mối tình cha chưa chán như đại dương hiền hòa Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hành tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Kỳ